നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വാല്യൂ ആഡഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ജി ഡി പി അതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വാല്യൂ ആഡഡ് മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് ജി ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഡൊമസ്റ്റിക് ടെറിട്ടറിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫൈനൽ ഗുഡ്സിൻ്റെയും മണി വാല്യൂ ആണ് ആ ഫൈനൽ ഗുഡ്സിൻ്റെയും സർവീസിൻ്റെയും മണി വാല്യൂ ആണ് ഫൈനൽ ഗുഡ്സിൻ്റെയും സർവീസിൻ്റെയും മണി വാല്യൂ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് എല്ലാ ഉൽപ്പാദന യൂണിറ്റുകളുടെയും ഗ്രോസ് വാല്യൂ ആഡഡ് ആഡ് ചെയ്തതാണ് അതായത് വാല്യൂ ആഡഡ് മെത്തേഡ് പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചാണ് ജി ഡി പി എ പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഫൈനൽ ഗുഡ്സിൻ്റെയും സർവീസിൻ്റെയും ഡിമാൻഡ് എടുന്ന വരുന്നത് ആരാണിത് വാങ്ങുന്നത് ആ വാങ്ങുന്നവരുടെ ചെലവുകൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താൽ ആ രാജ്യത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ മണി വാല്യൂ ആവും ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സമീപനമാണ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡിൻ്റെ കാതൽ അപ്പോൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ജി ഡി പി എസ്റ്റിമേഷൻ്റെ ഡിമാൻഡ് സൈഡ് അനാലിസിസ് ആണ് ആരൊക്കെയാണ് ഒരു രാജ്യത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് വാങ്ങുന്നത് അവരുടെ ചെലവ് ആഡ് ചെയ്യുക ആ ചെലവിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആ രാജ്യത്ത് ഫൈനൽ ഗുഡ്സിൻ്റെയും സർവീസിൻ്റെയും വാല്യൂ അതാണ് അതിൻ്റെ കാതൽ അതാണ് അത്രയും സിമ്പിളാണ് ഈ മോഡൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഈ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ സമ്മാണ് ജി ഡി പി അപ്പോൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡ് ഹൗ കെൻ വി ഡിഫൈൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡ് ജി ഡി പി ഇസ് ദി സം ഓഫ് ഓൾ ഫൈനൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ഓൺ ഡൊമസ്റ്റിക് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എൻ ഇക്കോണമി ഡ്യൂറിംഗ് എൻ ഇയർ ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെയും സേവനത്തിൻ്റെയും മുകളിലുള്ള മൊത്തം ചെലവുകളെ അന്തിമ ചെലവുകളുടെ തുകയാണെന്ത് ജി ഡി പി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഫൈനൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫൈനൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സിനെ നമ്മൾക്ക് എത്ര കാറ്റഗറിയായി തരംതിരിക്കാം വാട്ട് ആർ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ഫൈനൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ഒരു ഇക്കോണമിയിലുള്ള വിവിധ സെക്ടേഴ്സ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂയിലോ ഇക്കോണമിയെ നമുക്ക് എത്ര സെക്ടേഴ്സ് ആയി തരംതിരിക്കാം ഹൗസ് ഹോൾഡ് സെക്ടർ ഫേം ദെൻ ഗവൺമെൻറ് ലാസ്റ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ സെക്ടർ ബാഹ്യ മേഖല ഈ സെക്ടേഴ്സാണ് വാങ്ങുക ഒരു രാജ്യത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഓൾ ഫൈൻ ഓൾ ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് വിച്ച് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് ഇൻ ദി ഡൊമസ്റ്റിക് ടെറിട്ടറി ഓഫ് കൺട്രി ആർ ഡിമാൻഡഡ് ബൈ ദീസ് ഫോർ സെക്ടേഴ്സ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഈ ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് എന്താ പറയുക പ്രൈവറ്റ് ഫൈനൽ കൺസംഷൻ ഡിമാൻഡ് സ്വകാര്യ ഉപഭോഗ ചെലവ് സ്വകാര്യ ഉപഭോഗ ചെലവിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സി ഐ എന്നാണ് സി ക്യാപിറ്റൽ ഐ സ്മോൾ ഇപ്പോൾ സ്വകാര്യ ഉപഭോഗ ചെലവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ സ്വകാര്യ ഉപഭോഗ ചെലവ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഡിമാൻഡ് of domestically produced goods for consumption consumption demand of domestically produced goods adana ci nammal vaangarund oru india indiyil ulpaadipikkuna saadhanam nammal adinte oru bhagam nammal ubhoga avashyangal kaanum randamathu firm demand cheyum final goods and service firm demand cheyumbo nammal endha endha na paraya nammal padichirund final goods adine nammal consumer good aakittum വേറെ ഏത് ഗുഡാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തത് നമ്മളൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഏതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ് ഫൈനൽ ഗുഡാണ് അല്ലേ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡിൻ്റെ പർച്ചേസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് ഫേം ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാൻഡ് ഇൻ നിക്ഷേപ ചോദനം അതിന് നമ്മൾ ഐ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ട് കാണിക്കും ഐ ഐ ഐ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ മറ്റത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഐ ഐ മൂന്നാമത്തത് ഗവൺമെൻറ് പർച്ചേസ് ആണ് ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഓൾസോ പർച്ചേസ് ബൈ ഗവൺമെൻറ് ഫോർ ദർ ഡേ ടു ഡേ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ വാങ്ങും ഗവൺമെൻറ് വാങ്ങും സർക്കാരുകൾ വാങ്ങും 
മനുഷ്യന്മാർ വാങ്ങും പോലെ തന്നെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും വാങ്ങും വാങ്ങും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങും നോട്ട് ബുക്ക് പേനയൊക്കെ അവർ വാങ്ങുന്നുണ്ടാവും കാരണം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഓഫീസുകളിലേക്ക് വേണ്ടേ അതുപോലെ നമ്മൾ വാങ്ങും തുണി വാങ്ങുന്നുണ്ടാവും എന്തിനാ യൂണിഫോം ഒക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ക്ലോത്ത് വാങ്ങിയെന്ന് വരില്ലേ നമ്മൾ വാങ്ങും പോലെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും വാങ്ങും അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വാങ്ങൽ ഫൈനൽ ഗുഡ്സിൻ്റെ വാങ്ങൽ ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന് ജി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്ററിനോട് കാണിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തത് രാജ്യത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മളല്ലാതെ പുറത്തു നിന്നുള്ളവർ വാങ്ങുന്നത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ആ ബാഹ്യ ചോദനം ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പന്നത്തിന് മുകളിലുള്ള ബാഹ്യ ചോദനം എക്സ്റ്റേണൽ ഡിമാൻഡ് ഓൺ ഡൊമസ്റ്റിക് ഗുഡ്സ് പുറത്തു നിന്നുള്ളവർ നമ്മളുടെ സാധനം വാങ്ങുക ഇന്ത്യയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച സാധനം പുറത്തു നിന്നുള്ളവർ വാങ്ങുക അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക പുറത്തേക്ക് സാധനം കൊടുക്കുന്നതിന് എക്സ്പോർട്ട് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദാറ്റ് ഫൈനൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സിൻ്റെ നാലാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് എന്ത് എക്സ്പോർട്ട് ഡിമാൻഡ് അത് നമ്മൾ എക്സായി എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ട് കാണിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജി ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ജി ഡി പി ജി ഡി പി ഈക്വൽ ടു ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സി ഐ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ദെൻ ഐ ഐ ജി ഐ പ്ലസ് എക്സ് ഐ ഇതാണ് ജി ഡി പി ഈ സി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസംഷൻ ഡിമാൻഡ് ഓൺ ഡൊമസ്റ്റിക് ഗുഡ്സ് ബൈ ഓൾ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇൻ എൻ ഇക്കോണമി രാജ്യ ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പന്നം ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കളും വാങ്ങുന്നതിനെയാണ് സി ഐ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൈക്രോ കൺസംഷൻ അല്ല മൈക്രോ കൺസംഷൻ അഗ്രഗേറ്റ് കൺസംഷൻ ആണ് രാജ്യത്തിലെ മുഴുവൻ ഉപഭോക്താക്കളുടെയും ഉപഭോഗമാണ് അപ്പോൾ സി ഐ ഈസ് ദി ടോട്ടൽ കൺസംഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻ എൻ ഇക്കോണമി സോ സി ഐ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം ഓഫ് ഐ ടോട്ടൽ കൺസ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇക്കോണമിയിൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക വൺ മുതൽ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഫേംസ് ഉണ്ട് എൻ എണ്ണം അല്ലേ നമ്മൾ ഒരുപാട് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഫേംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും കൺസംഷൻ ആണ് ഐ എങ്കിൽ എല്ലാവരും എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മുതൽ എൻ വരെയുള്ളവരാണ് അവരുടെ എന്താണ് കൺസംഷനാണ് ഈ സി ഐ ഇതെന്താ വായിക്കുക സി ഐ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ സി ഐ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ കാണിക്കുന്നത് അഗ്രഗേറ്റ് ആണ് മേക്രോ ആണ് എന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് ഒരാളുടെ ഉപഭോഗമല്ല ഒരു ഇക്കോണമിയിലെ മുഴുവൻ ഉപഭോഗമാണ് എന്നതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണിത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വൺ ടു എൻ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ കൺസംഷനാണ് സി ഐ സി ഐ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ സി ഐ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ ഐ എന്തായിരിക്കും ഐ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇക്കോണമിയിലെ മൊത്തം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് അല്ലേ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇക്കോണമിയിൽ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഐ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ ഐ ഐ അല്ലേ ഒരു ഇക്കോണമിയിൽ വൺ ടു എൻ ഒന്ന് മുതൽ എൻ വരെയുള്ള എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് ഈ ഐ ഐ അല്ലാതെ ഒരു സിംഗിൾ ഫേമിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് അല്ല ഇതെന്താണ് അഗ്രഗേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇത് ഇക്കോണമിയാണ് അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ കാണിക്കുന്നത് അഗ്രഗേറ്റാണ് എന്നതാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ അഗ്രഗേറ്റുകളെ കുറിച്ചല്ല നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ജി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സിഗ്മ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ ജി ഐ ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നുണ്ട് എല്ലാ പർച്ചേസും അതിൽ ഉൾപ്പെടും അല്ലേ അത് തന്നെ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ വിവിധ തരമുണ്ട് ഏതൊക്കെ ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ട് അതിന് ഒരുപാട് ഓഫീസുകളുണ്ട് എല്ലാ പർച്ചേസും വരുന്നു അതാണ് വൺ ടു എൻ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് പർച്ചേസ് എന്നാണ് ജസ്റ്റ് എന്താ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് എക്സായി എക്സായും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു സിംഗിൾ കൺട്രിയുടെ പർച്ചേസ് അല്ല എല്ലാ കൺട്രിയുടെയും എല്ലാ എക്സ്പോർട്ടേഴ്സിൻ്റെയും ബിസിനസ് ഇതിൽ വരും അപ്പോൾ സിഗ്മ ഐ ഈക്വൽ സിഗ്മ എക്സ് ഐ ഈക്വൽ ടു
വേറൊരു രീതിയിൽ ഈ എക് ഈ ഇക്വേഷനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം അല്ലേ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാതെ ഈ ജി ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്താൽ സിക്ക് പകരം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതിയ എന്ത് സിഗ്മ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ സി ഐ എന്ന് എഴുതി ഐക്ക് പകരം സിഗ്മ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ ഐ ഐ എന്ന് എഴുതി പിന്നെ ജി ഐക്ക് പകരം സിഗ്മ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ ജി ഐ എന്ന് എഴുതി എക്സ് ഐക്ക് പകരം സിഗ്മ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എക്സ് ഐ എന്ന് എഴുതി ഇതും വേറൊരു ഇക്വേഷനാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു വേറൊരു ഇക്വേഷനാണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഇത് ഇത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു എല്ലാം അഗ്രഗേറ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ സി ഐ ഇസ് എൻ അഗ്രഗേറ്റ് കൺസംഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് പകരമായി ഒരു ചെറിയ എക്സ്പ്രഷനിലൂടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമാകും അത്രയും സിമ്പിളാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇനി എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ചെലവുകൾ ഓൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ആർ റവന്യൂസ് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം എല്ലാ ചെലവുകളും അതേസമയം തന്നെ വരവുകളാണ് എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എല്ലാ ചെലവുകളും അതേസമയം വരവുകളാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ കൺസംഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഒരു രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കളുടെയും ഹൗസ് ഹോൾഡിൻ്റെയും കൺസംഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ് ആരോടാണ് ഈ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് ഫേമിനോടാണ് സാധനം വാങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഫേമിൻ്റെ എന്താ റവന്യൂ ആണ് വരവാണ് അതുപോലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഫേമിനോടല്ലേ വാങ്ങുക അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ചിലവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണോ ആ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ എന്താണ് വരവാണ് ഗവൺമെൻറ് പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ചിലവാണെങ്കിൽ ആരിൽ നിന്നാണോ അത് വാങ്ങുന്നത് അവരുടെ എന്താണ് വരവാണ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മളുടെ എന്താണ് രാജ്യത്തിനകത്തേക്കുള്ള വരവാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ചിലവുകളും വരവുകളാണ് വരവ് നമ്മളെന്താ ഇംഗ്ലീഷ് പറയാം റവന്യൂ എന്നാണ് പറയാം റവന്യൂ നമ്മൾക്കിവിടെ ആർ വി എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം റവന്യൂവിനെ ആർ വി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ റവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ വി ഐ എന്ന് കൊടുക്കാം ആർ വി ഐ ഈ ആർ വി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ വി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിംഗിൾ പ്രൊഡ്യൂസറുടെ റവന്യൂ ആണോ അല്ലല്ലോ അതും അഗ്രഗേറ്റ് അല്ലേ ഇക്കോണമിയുടെ മുഴുവനല്ലേ മുഴുവനെ ഇക്കോണമിയുടെ മുഴുവനാണെന്ന് കാണിക്കാൻ നമ്മൾ ഏത് എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിക്കുക സിഗ്മ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആർ വി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സിഗ്മ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ ആർ വി ഐ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ആർ വി ഐ റവന്യൂ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഇക്കോണമിയിലെ എല്ലാ ഉൽപാദകരുടെയും റവന്യൂ ആണ് അതായത് ഒരു ഇക്കോണമിയിൽ വൺ ടു എൻ ഒന്ന് മുതൽ എൻ വരെയുടെ എൻ വരെയുള്ള ഉൽപ്പാദകരുണ്ട് അവരുടേത് എല്ലാം റവന്യൂ ആണ് മേക്രോ ആണ് ഇത് ടോട്ടൽ ആണ് അഗ്രഗേറ്റ് ആണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജി ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതല്ലേ സിഗ്മ ഐക്വൽ വൺ ടു എൻ ആർ വി ഐ അല്ലേ ജി ഡി പി കാരണം എല്ലാ വരവുകളും അല്ലേ എല്ലാ ചിലവുകൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഒരു ഭംഗിയിൽ എഴുതിയാലോ നമുക്ക് ഇത് വേണം ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ ലെറ്റേഴ്സാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജി ഡി പി ഈക്വൽ ടു എല്ലാവരുടെയും വരവുകളാണ് അപ്പോൾ സിഗ്മ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ ആർ വി ഐ എൽ എൽ വരവാണ് വരവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചിലവാണ് സി ഐ പ്ലസ് ഐ ഐ പ്ലസ് ജി ഐ പ്ലസ് എക്സ് ഐ ജി ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ റവന്യൂ ആണ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് എത്ര സിമ്പിളാണ് ഒരുപാട് കാര്യം പറയേണ്ട ഒരു ചെറിയ എക്സ്പ്രഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമാക്കി ഓക്കെ ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു മറ്റൊരു രീതിയിലുള്ള ആലോചനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുകയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കണം ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പഠിച്ചാൽ ഇതങ്ങ് ബൈ ഹാർട്ടാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഒരു കാര്യവും ബൈ ഹാർട്ടാക്കരുത് മനസ്സിലാക്കിയേ പഠിക്കാവൂ ബൈ ഹാർട്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ റോട്ട് മെമ്മറി ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം മറഞ്ഞു പോകും ഓക്കെ നമ്മൾ
आई आई प्लस जी ई प्लस एक्स सिंपल नामिंग ई सी ई पर सी ई राज्युपादिप उत्पन्न कंसमशन उपभोक्ता डोमस्टिकली प्रड्यूस्ड गुड्स कंसमशन वे डिमेंड सी ई या सी पर टोटल कंसमशन इन एन इकोणमी आने सी टोटल कंसमशन आने सी ए टोटल कंसमशन आने सी ई टी सी तमिल व्यतमें या मनसा सी पर टोटल कंसमशन आने सी ई सी तमिल व्यत सी ए टोटल कंसमशन टोटल कंसमशन ऑन डोमस्टिक गुड्स एंड सर्वीस अल सी ईन पर राज्य उत्पादिप्च साधन सेवन उपभोग इवेदा मत उपभोग मत उपभोग या राज्य उत्पादिप्चर पेर पर ए मतम उपभोग नाम कंसमशन पर इंत उत्पादिप्च उत्पन्न मतो नाम उपभोग चल नि फोण वेरे राज्य फोण पेन वेरे राज्य ईवन नि मुठाई पेस्ट सोप चल मत राज्य इतना वस्तु ई राज्य उत्पादिप्चो नाम कंस्यूम अलो मत राज्य कंस्यूम गलफन वाणी मुठाई के ना पेरेंस को नाम कंस्यूम अब इंपॉर्ट आल चल पर साधन कंस्यूम आर्टिकल इंपॉर्ट अब मत उपभोगम पर राज्य साधन सेवन उपभोग सी ई टोटल कंसमशन मत उपभोग राज्य उत्पादिप्च उत्पन्न मत उपभोग मनसो इतना नाम मत उपभोग अब राज्य उत्पादिप्चे वो इति वस्तु उपभोग वरू अब इति वस्तु उपभोग सी एम लेटर का सी एम पर ऑफ इंपोर्ट गुड्स इंपोर्ट गुड्स इतना वस्तु कंसमशन कटो ई मूं क्यों वाले व्यक्त मनसू सी ए मत कंसमशन सी एन पर राज्य उत्पादिप साधन उपयोग कंसमशन सी एम पर इति वस्तु कंसमशन अगले आने मत कंसमशन सी एन पर सी एन पर सी ईक्वल टू सी ई प्लस सी एम अल टोटल कंसमशन पर सी ई प्लस सी एम अगर सी ई पर सी ई टोटल कंसमशन एंत सी एम कुण सी ईन पर सी ई की पकड़ इधर उपयोग सी माइन सी एम लाइक वे इंवेस्टमेंट ईन पर टोटल इंवेस्टमेंट आचारे पर टोटल इंवेस्टमेंट आने एंकूटे ई कम इवे ईन पर इंवेस्टमेंट ऑफ इंवेस्टमेंट बै यूसी डोमस्टिक गुड्स आभ्यंर उत्पन्न उपयोग निक्षेप ई एम पर इति वस्तुपयोग क्यापिटल इंवेस्टमेंट निक्षेप अंत्र इतना यंत्र उपयोग ऑफ्सट प्रिंट वे या जर्मनी ऑफ्सट प्रिंटर अल इति वस्तु इंवेस्टमेंट अब नाम इंवेस्टमेंट राज्य उत्पन्न उपयोग ईतुलाई एम अगर आई नमुकाम ईक्वल टू ई माइन टोटल इंवेस्टमेंट नाम ईक्वल टू टोटल टोटल इंवेस्टमेंट ई एन पर इंवेस्टमेंट इंवेस्टमेंट बै यूसी डोमस्टिक गुड्स 
and services. Okay. Pinne ayer na varjalanda investment by using imported goods. Imported goods. Idu bola thanna matte dilu beru. Idu jani gane pinne idu bola. Apan da paraya ayer equal to i minus ayer. ഇതും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി ഐ ഐക്ക് പകരം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐ മൈനസ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി ഞാൻ ജി ഐ നോക്കാം ജി ഐ സോറി ജി ജി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഗവൺമെൻറ് പർച്ചേസ് ആണ് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഡിമാൻഡ് ആണ് വിചാരിക്കുക ജി ഇതിലൊരു ഭാഗം ഇൻവെസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത വസ്തുക്കളുടെ പർച്ചേസ് ആയിരിക്കും ഒരു ഭാഗം രാജ്യത്തിനകത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വാങ്ങലായിരിക്കും രാജ്യത്തിനകത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വാങ്ങലിന് നമ്മൾ ജി ഐ എന്നാണ് പറയുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത വസ്തുക്കളുടെ പർച്ചേസ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഗവൺമെൻറ് പർച്ചേസിനെ ജി എം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ജി ഈക്വൽ ടു ജി ഈക്വൽ ടു ജി ഐ പ്ലസ് ജി എം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജി ഐ എ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ജി ഐ ഈക്വൽ ടു ജി മൈനസ് ജി എം ഇതാണ് ഇനി ഞാൻ ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലേ പിന്നെ കയറ്റുമതി ഇറക്കുമതി ഇറക്കുമതി എന്തൊക്കെ കാര്യത്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറക്കുമതി ഒന്ന് ഒന്നുകിൽ കൺസംഷന് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് യൂസിന് അപ്പോൾ ഇത് നോക്ക് സി എം എന്താണെന്നറിയാലോ ഐ എം പ്ലസ് ജി എം ഇതെന്തായിരിക്കും സി എം പ്ലസ് ഐ എം പ്ലസ് ജി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു രാജ്യത്തിലെ ഇറക്കുമതിയാണ് ഇമ്പോർട്ടാണ് ഇമ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ടിന് നമ്മൾ എം എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ട് കാണിക്കുക എം ഈക്വൽ ടു സി എം പ്ലസ് ഐ എം പ്ലസ് ജി എം ഓക്കെ എം അപ്പോൾ ഇറക്കുമതി കൂടി നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഒരു ഇറക്കുമതി കൂടി ഒരു ഓപ്പൺ ഇക്കോണമിയുടെ ഒരു കേസിലുള്ള ജി ഡി പിയുടെ ഒരു ചിത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഈ എനാലിസിസിനെ കൊണ്ടുവന്നു ഇറക്കുമതി കൊണ്ടുവന്നു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ കിട്ടിയ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റിക്കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കുക ഇതവിടെ വെക്കുന്നു ബാക്കിയൊക്കെ ഞാനൊന്ന് റബ്ബ് ചെയ്യട്ടെ യെസ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഇതൊന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്താൽ എന്താ വരിക നോക്കാം സി ഐ പ്ലസ് ഐ ഐ പ്ലസ് ജി ഐ പ്ലസ് എക്സ് ഐ ഇതായിരുന്നു നമ്മളുടെ ജി ഡി പി സി ഐക്ക് പകരം ഞാൻ എന്താ എഴുതാൻ പോകുന്നത് സി ഐക്ക് പകരം ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത് സി മൈനസ് സി മൈനസ് സി എം പ്ലസ് ഐ ഐക്ക് പകരം ഞാൻ എന്താ എഴുതാൻ പോകുന്നു ഐ മൈനസ് ഐ എം പ്ലസ് ജി ഐക്ക് പകരം എന്ത് എഴുതുന്നു ജി മൈനസ് ജി എം എക്സ് എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിനി എക്സ് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു സിംപ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി എക്സ്പോർട്ടിനെ എക്സ് ഉപയോഗിച്ചു എക്സ്പോർട്ട് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് കയറ്റുമതി ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയേണ്ട അത് എക്സ്പോർട്ട് ഒരു വേരിയബിൾ ഇമ്പോർട്ട് വേറൊരു വേരിയബിളായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ഇതാണ് ജി ഡി പി ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റീ അറേഞ്ച് ചെയ്യാണ് നമ്മളുടെ സി ഐ പ്ലസ് വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഒരു ഭാഗത്തെ കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ ജി ഡി പി ഈക്വൽ ടു സി പ്ലസ് ഐ ഇതാ പ്ലസ് വരുന്നത് പ്ലസ് ജി പ്ലസ് എക്സ് ഇനി എല്ലാം മൈനസ് വാല്യൂസിനൊക്കെ ഞാനിതാ ഒരു ബ്രേക്കറ്റിൽ എടുക്കുന്നു സി എം പ്ലസ് ഐ എം പ്ലസ് ജി എം ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ പ്രശ്നമല്ല ബ്രേക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മൈനസ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് ഇ എം മൈനസ് ഇ എം ഓക്കെ ഇത് മൈനസ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് ഐ എം മൈനസ് ഐ എം ഓക്കെ മൈനസ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് ജി എം ജി എം ഓക്കെ വാല്യൂസ് ഒന്നും വ്യത്യാസമല്ല നമുക്കറിയാം സി എം പ്ലസ് ഐ എം പ്ലസ് ജി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇമ്പോർട്ട് ആണ് അതിന് നമ്മൾ ഏത് ലെറ്റർ കൊണ്ട് കാണിക്കുക എം എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ട് കാണിക്കുക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു ജി ഡി പി ഈക്വൽ ടു സി പ്ലസ് ഐ പ്ലസ് ജി പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് ഇതിന് നമ്മൾ ഏത് ലെറ്റർ കൊണ്ട് എഴുതുന്നു ഇത് നമ്മൾ എന്താക്കി എഴുതുന്നു എന്താക്കി എഴുതുന്നു എം ഏത് ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് എഴുതുന്നത് എം ആക്കി എഴുതുന്നു ഇതിന് എം എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ ഓക്കെ 
എം എഴുതുന്നു ഇത്രയും നമ്മൾക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ ഞാനൊന്ന് ഇത് ടോപ്പിൽ എഴുതിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ പറ്റേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം പറഞ്ഞത് എന്താണ് ജി ഡി പി ഈക്വൽ ടു സി പ്ലസ് ഐ പ്ലസ് ജി പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് എം ഇവിടെ ഈ എക്സ് മൈനസ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ എക്സ് മൈനസ് എം എക്സ്പോർട്ട് മൈനസ് ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് എക്സ്പോർട്ട് മൈനസ് ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുക നെറ്റ് എക്സ്പോർട്ട് എന്നാണ് അറ്റ കയറ്റുമതി എന്നാണ് പറയുക നെറ്റ് എക്സ്പോർട്ടിന് നമ്മൾ എൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് എന്നും എക്സും കൊണ്ട് നമുക്കതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെറ്റ് എക്സ്പോർട്ട് നെറ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ചിലപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആവാം പോസിറ്റീവ് ആവാം ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ടിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും എക്സ്പോർട്ടാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും എക്സ്പോർട്ട് നൂറ് ഇമ്പോർട്ട് അൻപത് നൂറ് മൈനസ് അൻപത് അൻപത് എക്സ്പോർട്ട് അൻപത് ഇമ്പോർട്ട് നൂറ് അൻപത് മൈനസ് നൂറ് മൈനസ് അൻപത് അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇമ്പോർട്ടിൻ്റെയും എക്സ്പോർട്ടിൻ്റെയും വാല്യൂയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം കൊണ്ട് എൻ എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആവും നെഗറ്റീവ് ആവും എൻ എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ട്രേഡ് സർപ്ലസ് എന്നാ പറയുക എൻ എക്സ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ട്രേഡ് ഡെഫിസിറ്റ് ഡെഫിസിറ്റ് എന്നാ പറയുക അത് ഈ പാഠത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം തൽക്കാലം മറന്നേക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി എഴുതാം അങ്ങനെ ജി ഡി പി ഈക്വൽ ടു ജി ഡി പി ഈക്വൽ ടു സി പ്ലസ് ഐ പ്ലസ് ജി പ്ലസ് എൻ എക്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാം ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് അറിയാമോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റവന്യൂ ആണ് ജി ഡി പി എന്നുള്ള സാങ്കേതിക കൂടി ഇതിൻ്റെ അകത്തെ കൊണ്ടുവന്നൂടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ജി ഡി പി ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ ആർ വി ഐ എല്ലാ റവന്യൂസ് ആണ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഇതാണ് അതെന്താ കാണിക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക ഇതാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇതെടുക്കുന്നു സി പ്ലസ് ഐ പ്ലസ് g പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് എം ഫൈനൽ ഇക്വേഷനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതെടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു പ്രോബ്ലം തര തരുന്നുണ്ട് അത് കണ്ട് നിങ്ങൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ജി ഡി പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ചെയ്യാം ഒരു വർക്ക് നിങ്ങൾ